வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ஜேஈக்கு ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னா சொல்லி என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்த வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் தான் வந்து ரே டயக்ராம்ஸ் எப்படி வந்து வரைகிறது ஸோ அதே மாதிரி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் வைக்கும் போது எந்தெந்த இடத்துல என்னென்னா இமேஜ் வந்து எந்தெந்த இடத்துல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னா சொல்லி என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைட்டு ஸோ இது வந்து எங்கே வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஒரு இவங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வாட்டர் அதாவது இப்போ தண்ணிக்குள்ளே நம்ம தண்ணியை வந்து நம்ம மேலே இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடியில் வந்து அதோட டெப்த்து வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக இருக்கிற டெப்த்தை விட நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை எடுத்து ஒரு தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த எலுமிச்சம்பளம் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ரொம்ப பிக்காக தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பென்சிலை எடுத்து ஒரு பீக்கருக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு தண்ணி இருக்கிற இடத்துக்குள்ளே உள்ள வச்சாங்க கண்ணாடி டம்ளருக்குள்ளே வச்சாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பென்சில் வந்து என்னவா தெரியும் லைட்டாக வளைஞ்சி தெரியும் அப்படி இல்லைனா அதுவும் வந்து சைஸ் வந்து பிக்காக தெரியும் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து என்ன வந்து காரணம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மீடியம் தான் நம்மளுக்கு அது வந்து எந் ப்ளே மேஜர் ரோலாக வந்து அந்த இடத்துல ப்ளே ஆகுது ஸோ வந்து அப் லைட்டு வந்து எல்லா மீடியத்துலேயும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது அந்த லைட்டு வந்து என்னாக ஆகும் அப்படின்னா does not say mean all the medium அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளாக்கில் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் த்ரோ தி ரெக்டாங்குலர் கிளாஸ் ஸ்லாபு ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் நடக்குது ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஏதோ வந்து ஒரு மீடியமை வச்சு தான் வந்து அந்த ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ இங்கே லா லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் மிரர்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் கிளாஸஸில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து வெளியில் வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளாக்கு ஸோ இது வந்து டென்சர் மீடியம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது இந்த இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு டென்சர் மீடியம்னு சொல்லுவோம் வெளியில் வந்து ஏருங்கிறது வந்து ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஈங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஓங்கிற பாயிண்ட் வரையும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன மீடியமாக இருக்குது அப்படின்னா ஏர் மீடியமாகவும் ஸோ இந்த ஓங்கிற இடத்துலேருந்து ஓடாஷுங்கிற இடம் வரையும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கிளாஸ் மீடியமாகவும் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வெளியில் எகைன் வந்து ஏர் மீடியமுக்கு பாஸ் ஆகுது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரே வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ரே வந்து பாஸ் பண்ணுறப்ப ஐங்கிற இடத்துல பத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டுவோர்ட்ஸ் தி பெண்ட் அதாவது நார்மல் சைடில் வந்து பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி உள்ளே இருந்து ஸோ இந்த வெளியில் ஓங்கிற ஓ டேஷுங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து வெளியில் போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பெண்ட் அவுட்வேர்ட்ஸ் ஸோ அதாவது பெண்டு வந்து அவுட்வேர்ட்ஸில் பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னா அந்த மீடியம் தான் காரணம் ஸோ இந்த மீடியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மேலே வந்து ஏர் மீடியமாகவும் கீ நடுவில் வந்து கிளாஸ் மீடியமாகவும் இருக்குது ஸோ எகைன் வந்து ஏர் மீடியமாக போகுது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு டச் ஆனோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரே வந்து பெண்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் ரே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா உள்ளேருந்து வெளியில் போகிறப்ப எகைன் வெளியில் வந்து போகிறப்ப ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ ரே பாஸ் பண்ணோமோ அதுக்கு பேரலில் தான் பாஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த மீடியம் தான மீடியம் தான் மீடி மீடியம் நடுவில் இருக்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு லா ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த லா என்ன அப்படின்னா ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் இன்சிடென்ட்னா என்ன ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ்னா என்னான்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதை வந்து இங்கே ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் தி சைன் ஆஃப் தி இன்சிடென்ஸ் டு தி ரேஷ் சைன் ஆஃப் தி
சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இன்ட்ரஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் இன் ஏர் ஸோ ஏரில் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதுக்கு மார்ஜினல் லெஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் தி லைட் இன் ஏர் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் த மீடியம் ஸோ அந்த ஒரு மீடியத்தில் வந்து எவ்வளோ வந்து லைட்டு பாஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு அதை பொறுத்து தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டென்சர் மீடியத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டு வந்து மெதுவாக போகும் அதே மாதிரி ரேரர் மீடியத்தில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா லைட் வந்து வேகமாக பாஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து வேல்யூஸ் வந்து போக போக வந்து டென்சர் மீடியம் அதாவது அடர்த்தி அதிகமாக அடி அதிகமாக அதோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஏன் அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடை அதோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகிட்டே போகிறதுனால அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது ஸோ இதில் வந்து கடைசியில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் ஹையர் இன் ரேரர் மீடியம் அண்ட் அண்ட் தென் த டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ டென்சர் மீடியமும் இல்லை ரேரர் மீடியத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யாவும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்ம சவுண்டுங்கிற லெசன்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சவுண்டு பார்த்தோம் ஸோ சவுண்டுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் சவுண்டு வந்து டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வேகமாக பாஸ் ஆகும் வேக்கமில் வந்து பாஸே ஆகாது சவுண்டே கேட்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த லைட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரீஃப்ராக்ஷன் பை த ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ் ஸோ லென்ஸில் வந்து எப்படி வந்து ரீஃப்ராக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கான்வெக்ஸ் மிரரை வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்னும் கான் கேவ் மிரரை வந்து டைவர்ஜிங் லென்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கான்வெக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் குளியாடி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ கான் வெக்ஸ் லென்ஸில் ஸோ நம்ம வந்து அங்கே வந்து ஒரே ஒரு சர்க்கிள் மட்டும் வரைவோம் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு சர்க்கிள் வரைகிறோம் ஸோ மிச்சம் எல்லா டேமுமே சேம் தான் ஸோ இப்போ இந்த 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 சர்க்கிளை பாருங்கள் ஸோ இந்த சர்க்கிளை இப்படி நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இதோட சென்டர் பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சிங்கிற சென்டர் பாயிண்டாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிளை வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ஸோ இதோட சென்டர் பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சி டூவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை 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 வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸோ அந்த சிங்கிற பாயிண்ட் வந்து சென்ட்ரு அதுக்கப்புறம் எஃப்ங்கிறது வந்து அதோட மிட் பாயிண்ட்டு அந்த சீக்கும் ஓ அங்கே வந்து பின்னு போட்டோம் இந்த இங்கே வந்து ஓனு சப்சிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த சீக்கும் ஓக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரேடியஸ்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ரேடியஸில் பாதி என்ன அப்படின்னா இந்த எஃப்ங்கிற பாயிண்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து சீரீஸ் ஆஃப் ரே வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரே பாஸ் பண்ணுறப்ப ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி ரே டயக்ராம்ஸ் நம்ம வரையணும் ஸோ அது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே நம்ம அங்கே சொன்னது தான் ஸோ இது இந்த பேரா ஃபுல்லாக என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஓங்கிற பாயிண்ட்னா என்ன ஓங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ அதை அந்த லென்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸோ எஃப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஓக்கும் எஃப்க்கும் உள்ள சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இங்கே எஃப்டும் அதே மாதிரி இங்கே சீட்டுங்கிற வேல்யூஸ் கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்லையும் கான் கேவ் லென்ஸ்லையும் கான் கேவ் லென்ஸ்லையும் அதே மாதிரி ரெண்டு சர்க்கிள் போட்டுக்கிறாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு சர்க்கிளை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த கான் கான் கேவ் லென்ஸு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கான் கேவ் லென்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து இதோட டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன ஸோ இது சீனா என்ன எஃப்னா என்ன எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள் எஃப்னா என்னன்னு தெளிவாக சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தோம் எஃப்னா என்ன சீனா என்ன அது மாதிரி சென்டர் பாயிண்ட் ஓனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்து உங்கள் ஒரு உங்கள் நோட்ஸில் வந்து இதை கண்டிப்பாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா இதுதான் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் இருக்குது ஸோ நான் வந்து எகெயின் வந்து திரும்ப பின்னாடி வரதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆறும் வந்து எப்படி எப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடு எடுத்து
கான் கான் கேவ் மிரரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி பேரலாக வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அது அதுவும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் நம்ம லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ஸோ அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எஃப்ங்கிற பாயிண்டில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லா இதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேரலாக பேரலாக நம்ம பாஸ் பண்ணோம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்க்ளைண்டாக பாஸ் பண்ணுறோம் இன்க்ளைண்டாக பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லென்ஸில் பட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேரலாம் மூவ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் இன்க்ளைண்டாக பட்டு பேரலாம் மூவ் ஆகுது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எஃப்ங்கிற பாயிண்ட்டில் கிடைக்கும் ஸோ வந்து ஸோ இது வந்து செகண்ட் ரூல் ஸோ மூணாவது ரூல் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம அங்கே பார்த்ததே தான் ஸோ அங்கே வந்து டைரெக்டாக பாயிண்ட் பீல பாஸ் ஆகிறது எகெயின் பாயிண்ட் பி வழியாகவே போகும்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி பாயிண்ட் பீல பட்டு அதே மாதிரி சேம் பாத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகுது ஸோ இதை கான் கான் கேவ்லேயும் அதே தான் ஸோ எந்த இடத்துல படுதோ அந்த இடத்துலே அதே பாத்தில் வந்து ட்ராவல் ஆகி போகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆறு இமேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே பொஷ் ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டிங்கிற பொசிஷனில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்ஃபினிட்டி பொசிஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரே டைக்ராம் ஃபஸ்ட்டு ரூல் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லென்ஸில் பட்டு எஃப்ங்கிற பாயிண்ட்டில் டச் ஆகி போகுது ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கணும்னு தெரியணும் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு வரையணும் ஸோ ரெண்டு எங்கே மீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடில் எஃப்ட்டுங்கிற இடத்துல இருக்குது ஸோ எஃப்ட்டுங்கிறது பாயிண்ட்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னவாக கிடைக்கும் அப்படின்னா ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜாக கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த எஃப் ஒன்னுக்கு பின்னாடி வச்சுருக்காங்க ஸோ எஃப் ஒன்னுக்கு பின்னாடி வந்து ஆப்ஜெக்டை வச்சுருக்காங்க எகெயின் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரலாக வந்து ரே பாஸ் பண்ணுறோம் அது எங்கே டச் ஆகும்னா எஃப் டூவில் டச் ஆகும் ஸோ ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த தேர்டு ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து எங்கே டச் ஆகுது அப்படின்னா ஓங்கிற பாயிண்டில் டச் ஆகிட்டு எகெயின் ரிட்டன் வந்து அந்த ஓங்கிற பாயிண்ட்லேயே ரிட்டன் ஆகுது ஸோ ரெண்டுமே வந்து எந்த இடத்துல டச் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் டச் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்க்கு கீழே உள்ளது கீழே ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்வெர்டட் இமேஜின்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து எஃப்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்கனால இது வந்து டிமினைஸ் அதாவது சின்னதாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த எஃப்ங்கிற பாயிண்ட்லேயே உட்காந்துருந்துச்சு அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து எஃப்ங்கிற பாயிண்ட்லேயே வைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரே பாஸ் பண்ணுறோம் எஃப் டூவில் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி ச தேர்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறோம் தேர்ட் ரூல் வந்து அதில் பாஸ் ஆகிட்டு ரிட்டன் ஆகுது ஸோ இங்கேயும் வந்து எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக எஃப் டூங்கிற இடத்துலையே கிடைக்கிது ஸோ இந்த மாதிரி எஃப் டூவில் பாஸ் பண்ணி எஃப் டூலேயே கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த இமேஜ் இமேஜ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதே சேம் இமேஜ் தான் அங்கே கிடைக்கும் எகெயின் இங்கேயும் வந்து கீழே ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே தான் தெரியுது ஸோ வந்து இது வந்து ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு வந்து பாயிண்ட்டை எங்கே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா எஃப் அந்த அந்த சிக்கும் அதாவது அந்த டூ எஃப் டூன்னு எழுதணும்ல அதான் வந்து சி சென்டர் ஆஃப் கவேஜ் ஸோ அதுக்கும் இந்த எஃப்ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் வைக்கிறாங்க எகெயின் வந்து ஃபஸ்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தேர்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த இன்ஃபினைட் பாயிண்ட் இந்த எஃப்க்கு வெளியில் போய் கிடைக்கிது ஸோ இது வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் சீக்கு வெளியில் போக போக என்னவாக கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பெரிய இமேஜாக கிடைக்கும் எஃப்க்கு ஆப்போசிட்டில் போக போக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பெரிய இமேஜாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டீங்க இ இல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எஃப்ங்கிற இடத்துல ஆப்ஜெக்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ எஃப்ங்கிற ஆப்ஜெக்டில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தேர்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன பேரலாம் பட்டுச்சு அப்படின்னா ஃபோக்கல் லெங்க் வழியாக போகும் ச தேர்ட் ரூல் என்ன ஓவில் பட்டுச்சுன்னா ஓ வழியாக தான் திரும்ப போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நான் போன கிளாஸ்லேயே சொன்னேன் இது வந்து
தெரியுறோமோ அதே மாதிரி தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கண்ணாடியில் தெரிய போகிறது மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சும் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனில் நம்ம 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 மேலே பட்டு ஸ்க்ரீனில் மட்டும்தான் அது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கான் கான் கேவ் மிரருக்கும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கான் கேவ் மிரரும் அதே மாதிரி தான் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ண அதே மாதிரி தான் பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேரலெல்லாம் பட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் ஸோ அது வந்து எஃப்ங்கிற பாயிண்டில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓ வழியாக பாஸ் பண்ணுறாங்க ஓ வழியாக பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓ வழியாகவே திரும்ப போகுது அவங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ வந்து சாரி ஓங்கிறது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸோ ரெண்டாவது ரே பாஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஆப்போசிட்டில் போகுது ஸோ வந்து இது ஒரு ஆப்போசிட் எந்த இடத்துல கிடைக்குது அப்படின்னா எஃப்ங்கிற பாயிண்டில் கிடைக்கிது ஸோ எஃப்ங்கிற பாயிண்டில் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இதை வந்து எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டிக்கும் அந்த ஓங்கிற சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வைக்கிறாங்க நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தேர்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து இந்த எஃப்புக்கும் ஓக்கும் நடுவில் கிடைக்குது ஸோ அது வந்து அந்த பாயிண்ட்டை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து லென்ஸ் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஸோ கான் கான் கேவ் மிரர்னால் ஒன் பை யூ ஒன் பை வி மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து ஒன் பை யூ வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து முன்னாடி என்ன பார்த்தோமோ ஸோ அதே தான் மிரருக்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் வந்து இந்த லென்ஸுக்கும் வரும் ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு நான் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் டிவைடட் பை ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதே மாதிரி மேக்னிஃபிகேஷன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து அந்த சைன் கன்வெர்ஷன்ஸும் வந்து ஸோ அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோமோ அதே சைன் கன்வென்ஷன் தான் ஸோ வந்து நீங்கள் இது வந்து எதுக்கு வந்து இவ்வளோ நிறையா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ப ஆர்ஆர்பியில் வந்து கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குற கொஷின்ஸ்லாம் ஸோ இதில் இதுவும் வந்து ஒன்றா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா பவர் ஆஃப் த லென்ஸு ஸோ பவர்னால் என்ன அப்படின்னா அந்த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ஃபோக்கல் லென்த் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் பை எஃப்ங்கிற தான் வந்து பவரு ஸோ இது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்டில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டயாஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் டயாஃபர் ஆஃப் த லென்ஸ் ஹூஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் டயாஃபர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஏன்னா ஒன் பை எஃப் எஃப்ஓட யூனிட் வந்து மீட்டர்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து ஃபோக்கல் லென்த் தான் ஸோ எஃப்ஓட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான் வெக்ஸ் லென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் கான் கேவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் வேல்யூவும் கிடைக்கும் நல்லா அவங்க வச்சுக்கோங்க கான் வெக்ஸு குழியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸும் கு சாரி குவியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸும் குழியாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவும் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ டயாஃபர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டயாஃபர் அப்படின்னா ஒன் பை டூன்னு போடுவோம் ஸோ ஒன் பை டூங்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவு ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோரு ஸோ செகண்டாக கிடைக்கிறது வந்து கான்வெக்ஸாகவும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது கான் கேவாகவும் ஸோ இந்த இந்த சம்மு தான் வந்து எங்களுக்கு ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பியில் ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேயே கேட்டாங்க பவர்னால் என்ன ப இந்த டூ டயாஃபருக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு கேட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரிஃப்ராக்ஷனு ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு 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 வீடியோவையும் நல்லா பாருங்கள் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸில் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற யூனிட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தான் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் நல்லா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இனி வர யூனிட் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த சேனல